நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியா வர்சஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஃபஸ்ட்டு டி டுவெண்ட்டி மேட்ச்க்கான ட்ரீம் லெவன் ப்ரிடிக்ஷன் நான் வந்து பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்கில் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆப் ஃபேன்டசி ஃபீல்டு அப்படிங்கிற இந்த ஆப்பை பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ரெஃபர் கோடை கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து இந்த ரிவார்டு அப்படிங்கிற செக்ஷனில் ஒரு ஸ்பின் வீல் கொடுப்பாங்க இதில் வந்து பத்து ரூபாயிலிருந்து ஐநூறு ரூபாய் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து சைனப் போனஸாக ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ தாராளமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் போனஸ் ஆஃபர்ஸ் வந்து நிறைய வந்து கொடுத்துருக்காங்க முந்நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு டெபாசிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நூறுரூபாய் போனஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு டெபாசிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் போனஸ் வந்து கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நிறைய போனஸ் ஆஃபர்ஸ் வந்து இருக்குது உங்களுக்கு க கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ கான்டெஸ்ட் வந்து இதில் எல்லா மேட்ச்சுக்குமே ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மேட்ச்சுக்குமே வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே ஜாயின் பண்ணி கூட வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையவே இருக்குது ஸோ இதில் எப்படி டீம் செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கும் ரெஃபரல் கோடும் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் எப்படி டீம் செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் ட்ரீம் லெவன் கான்செப்ட் தான் பதினோரு பிளேயர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கே கேப்டன் வைஸ் கேப்டனை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கான்டெஸ்ட்டில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கிரெடிட் பாயிண்ட்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் கிரெடிட் பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ட்ரீம் லெவலில் எடுக்கக்கூடிய மாதிரியே நீங்கள் வந்து இதுலேயும் வந்து எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கும் ரெஃபரல் கோடும் இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் எல்லாமே சின்ன சின்ன கான்டெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு நூறு பேர் நூற்றம்பது பேர் அந்த மாதிரி விளையாடக்கூடிய ஒரு ஒரு சில கான்டெஸ்ட் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ தாராளமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக அவங்களால் வின் பண்ண முடியும் இப்போ தான் ரீசெண்டாக எமர்ஜ் ஆகிட்டு வரக்கூடிய அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறதுனால ஈஸியாக அவங்களுக்கு வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மேட்ச்காண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலாக வந்து ஒரு பிக் கான்டெஸ்ட்டும் வந்து ரன் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த கான்டெஸ்ட்லேயும் நீங்கள் வேணால் வந்து ஈஸியாக வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கும் ரெஃபரல் கோடும் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போ இந்த மேட்ச்க்கான ப்ரிடிக்ஷன் வந்து பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச் எங்கே நடக்க போகுது அப்படின் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ராஜீவ் காந்தி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேடியம் ஹைதராபாத்தில் தான் நடக்க போகுது உப்பல் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஐபிஎல்ல கூட பார்த்துருப்பீங்க சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் ஆடுற மேட்சஸில் மோஸ்ட் ஆஃப் தி மேட்சஸ் அங்கே தான் ஆடுவாங்க ஸோ இந்த பிச் ரிப்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு நியூட்ரலான ஒரு ட்ராக் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக பேட்ஸ்மேன்ஸ் பவுலர்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கக்கூடிய ட்ராக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா பால் கொஞ்சம் மேட்டில் அதாவது டஃப்ல வந்து அடிச்சு போகிற பவுலர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பவுன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணி வெஸ்ட் இண்டீஸ் பவுலர்ஸே ரெண்டு பவுலர்ஸ் வந்து சக்ஸஸ் எடுத்திருக்காங்க இந்த இந்த ட்ராக்கில் கீமோ பால் அண்ட் அல்சாரி ஜோசப் ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி டிபிக்கல் அந்த டைப் பவுலர்ஸ் ஆமாம் டஃப்லாக கொஞ்சம் அடித்து போகக்கூடிய ஒரு பவுலர் ஸோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் இருக்கும் இந்தியன் பவுலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய லெவலில் வந்து அந்த மாதிரி பவுலர்ஸ் வந்து கிடையாது ஸ்விங் அண்ட் ஃபேஸ் மட்டும்தான் இருக்குது டஃப்ல அடித்து போகிற பவுலர்ஸ் பெரிய லெவலில் வந்து இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ கீமோ பால் அண்ட் அல்சாரி ஜோசப் ஆடினாங்க அப்படின்னா அவங்க என்னென்னா நீங்கள் கிராண்ட் லீக்கில் எடுத்து பாருங்கள் ஒரு கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் அவங்க கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ட்ராக்கில் சக்ஸஸ் எடுத்திருக்காங்க அவங்க ஸோ இந்த ட்ராக் டிப்பிக்கல் அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு சக்ஸஸாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லலாம் விஜய் சங்கருக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் கூட நல்ல நல்ல பர்ச்சேஸ் கிடைக்கும் இந்த ட்ராக்கில் ஸோ அந்த மாதிரியான பவுலர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் நான் ஐபிஎல்ல நடந்த விஷயங்களை வச்சு பேஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் ஸோ டிபி ட்ராக் ப்ராப்ளி வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் டீம் ஒரு ப்ராப்ளம் பிளேயிங் லெவன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி மொஹமது ஷமி
ரவீந்திர ஜடேஜா ரெண்டு பேரையும் ஸ்பின்னராக கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு யுவேந்திர சகலை வந்து டிராப் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக யுஷேந்திர சகல் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்பில் ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ நான் நீங்கள் வந்து புவனேஸ்வர் குமார் அப்படி இந்த மூணு பிளேயரில் யாராவது ஒரு பிளேயருக்கு பதிலாக ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் தீபக் சகர் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி முகமது சாமி எடுத்திருக்கேன் தீபக் சகரை கன்ஃபார்ம் ஆட வைப்பாங்க ஏன்னா மங்களேதோஷோட லாஸ்ட் மேட்ச் ஒரு செம பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடு ஒரு ரெக்கார்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாரு சாமி மேலே கோலிக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஹோப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் அவரை ட்ராப் பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இப்போதைக்கு ப்ரீவியஸாக நடந்திருக்க பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு ஒரு கணிப்பில் தான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ டாஸ் உங்களுக்கு தேர்ட்டி மினிட் பிஃபோ பிஃபோரே வந்துடும் ஸோ அஃபிஷியல் இன் இண்டியன் இண்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியலாக என்ன பிளான் வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்கிட்டே வந்துடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஸ்குவாட் ப்ராபல் பிளேயிங் லெவன் வச்சு நீங்கள் போக வேண்டிய அவசியம்லாம் வந்து கிடையாது ஸோ பெஞ்ச் பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுஷேந்திர சகல் குல்தீப் யாதவ் சஞ்சு சாம்சன் மூணு பேர் வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் யுஷேந்திர சகல் குல்தீப் யாதவ் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப குல்தீப் யாதவ் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வந்து வந்திருக்காரு டீமுக்குள்ளே ஸோ அவருக்கு வந்து சான்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுட் தான் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் வெஸ்ட் இண்டீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஸ்குவாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு சில பிளேயர்ஸ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பிளேயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் கன்சிஸ்டண்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிக்கோலஸ் பூரான் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஆப்கான் ஆப்கானிஸ்தானோடய ஒரு டி டுவெண்ட்டி சீரீஸ் வந்து அவங்க லூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் நம்ம பார்க்கும்போது ஈவன் லூவிஸ் அதுக்கு வந்து தான் லேண்டில் சிமன்ஸ் ரெண்டு பேரும் தான் இனிஷியல் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க சிம்ரன் அட்மையர் கைரன் போலாட் பிராண்டன் கிங் இவங்கெல்லாம் வந்து மிடில் ஆர்டில் வந்து ஆடுவாங்க நிக்கோலஸ் பூரான் ப்ராப்ளி அவருடைய பேட்டிங் ஆர்டர் கொஞ்சம் மேலே ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது நல்ல ஒரு பிளேயர் ஜேசன் ஹோல்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ஓடியில் ஒரு ஓடியை டெஸ்ட்டில் நான் சூப்பர் பிளேயர் டி டுவெண்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்தளவுக்கு அதிரடியாக ஆடக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆப்கானிஸ்தான் சீரீஸில் நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி கீமோ பால் அப்படின்னா ஹேடன் வால்ஸ் ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தவங்க ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதர் ஸ்பின்னர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரி பேரி இருக்காரு ஸோ ஹேடன் வால்ஸ் மேலே ரீசெண்ட் டைமில் அவங்க நிறைய ஹோப் வச்சு அவரை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ப்ராப்ளி வந்து ஹேடன் வால்ஸ் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு அப்படி இல்லைனா கிமோ பால் அவரும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டர் ஸோ ப்ராப்ளி அவர் ஆட வைப்பாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் ஃபேபியன் ஆலன் கன்ஃபார்மாக ஆடுவார் நல்ல ஒரு ஹார்ட் ஹிட்டிங் பேட்ஸ்மேன் ஸோ பேட்டிங்கும் அவருக்கு கொஞ்சம் மேலேயே இருக்கலாம் ஸோ நல்ல ஒரு பே ஹார்ட் ஹிட்டிங் பேட்ஸ்மேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல ஒரு ஸ்பின்னர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்ல ஒரு வீசக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்கு செல்டன் காட்ரல் ரொம்ப ஒரு சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் ரீசெண்ட் டைமில் பட் ஆப்கானிஸ்தான் டி டுவெண்ட்டி சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவர் வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியும் ஓடியில் சூப்பராக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணார் டி டுவெண்ட்டியில் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தார் அப்படிங்கிறது பார்க்க முடியுது அதே மாதிரி அல்சாரி ஜோசப் அப்படின்னா கேசரிக் வில்லியம்ஸ் ரெண்டு பேர் யாராவது ஒருத்தவங்க ஆடுவாங்க கேசரிக் வில்லியம்ஸ் அவர் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு பவுலர் ரீசெண்டாக கன்சிஸ்டண்டாக விக்கெட் எடுத்துகிட்டு இருந்தார் ரீசெண்ட் டைமில் ஸோ அவரும் வந்து இந்த மேட்ச் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது பெஞ்ச் பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேனிஷ் ராம்டின் அவர் உட்கார வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய பேர் இருக்கு ஏன்னா நிக்கோலஸ் பூரான் விக்கெட் கீப்பிங் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறதுனால செர்ப்னே ரதர்ஃபோர்ட் அண்ட் கேரி பேரி இவங்களும் வந்து டவுட்டு தான் ஆடுறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் சேஃபான கேப்டன் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மா விராட் கோலி தான் கண்ண முடியும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து செம பிரைம் ஃபார்மில் இருக்காங்க ஸோ அதனால் தாராளமாக நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு கேப்டனாக வைஸ் கேப்டனாகவும் ட்ரை பண்ணலாம் கிராண்ட் லீக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கேஎல் ராகுல் நல்ல ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேயர் இப்போ ரீசெண்டாக சையது முஸ்தாக் லீ ட்ராஃபி இல்லைன்னா நல்ல ஃபார்மில் இருந்தார் பங்களாதேஷ் சீரீஸ்லேயும் ஓரளவுக்கு டீசெண்டான ஃபார்மில் இருந்தார் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸ்ரேய செய்யும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு அதிரடி ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தான் ரோஹித் சர்மா கே எல் ராகுல் விராட் கோலினா கொஞ்சம் ஏர்லியாக அவுட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா ஸ்ரேய செய்யர் வந்து ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது நி
கொஞ்சம் ரன்ஸ் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு டி டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற போது கொஞ்சம் நல்ல ஒரு பவர் ஹிட்டிங் பேட்ஸ்மேன் தான் பவுலிங் போடுவார் அப்படின்னு வந்து எதிர்பார்க்கப்படுது ஏன்னா ரீசெண்டாக வந்து நிறைய மேட்சஸில் அவர் பவுலிங் போட்டுட்ருக்காரு ஸோ பவுலிங் போடுவார் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து கிரண் போலாட்டை வந்து எடுத்திருக்கேன் ஜேசன் ஹோல்டரை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பவுலராக மட்டுமே நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் பேட்டிங்லலாம் அவர் மேலே பெரிய ஹோப் வைக்காதீங்க ஏன்னா பெருசாக அவர் வந்து இது வரைக்கும் பர்ஃபார்ம் பண்ணலை பேட்டிங் டி டுவெண்ட்டியில் பவுலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒன் சீரியாகவே எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் தீபக் சகர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முகமது சாமி புவனேஸ்வர் குமார் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் புவனேஸ்வர் குமார் வேணால் ட்ராப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இன்ஜுரியிலேருந்து வர்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ட்ராப் பண்ணலாம் சப்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் வந்து கன்ஃபார்மாக ஸ்லாக் ஓவர்ஸில் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ அதனால் விக்கெட் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் மறந்துடாதீங்க ஸோ அந்த ரீசனுக்காக நான் வந்து புவனேஸ்வர் குமாரை எடுத்திருக்கேன் மற்றபடி தீபக் சகர் முகமது சமிலாம் ட்ராப் பண்ணி அப்படின்னா பேக் ஃபயர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் வந்து மு புவனேஸ்வர் குமாரையும் என்னுடைய டீமில் எடுத்திருக்கேன் மற்றபடி நீங்கள் உங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னா புவனேஸ்வர் குமாரை ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஒரு கேஷ்ரிக் வில்லியம்ஸையோ செல்டன் காட்ரலையோ அல்லது கீமோ பால் அல்சாரி ஜோசப் நிறைய பிளே பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களோட எடுத்துக்கலாம் ஓ சப்போஸ் யுவன் யுஷ்வேந்திர சகல் புவனேஸ்வர் குமாருக்கு பதிலாக ஆனார் அப்படின்னா அவரை கூட நீங்கள் புவனேஸ்வர் குமார் ட்ரா பண்ணிட்டு எடுத்துக்கலாம் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிரெடிட் உங்களுக்கு இருக்கும் மிச்சம் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் தாராளமாக அவரை கூட எடுத்துக்க முடியும் ஸோ ஓவராலாக இதான் வந்து என்னுடைய ஹெட் டு ஹெட் கான்டெஸ்ட்டுக்கான டீம் இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு டெலகிராம் சேனலில் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் இந்த வீடியோக்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மிஸ் பண்ணி நம்ம ஜாய